வணக்கம் மாணவர்களை எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி மூணு ஒரு அணி ஒன்று கொடுத்துட்டு அதோட நேர் மார்க் ஆனுன்னு கேட்குறாங்க இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் த இன்வர்ஸ் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நேர்மாறு ஆர் இன்வர்ஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி படித்த உடனே நம்ம ஞாபகத்தில் கொண்டு வர வேண்டியது அதோட ஃபார்முலா என்னன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபார்முலாவுக்கு நமக்கு தேவையானதெல்லாம் இருக்கான்னு ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நேர்மாறு அல்லது இன்வர்ஸுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்ப்போம் இன்வர்ஸுக்கான ஃபார்முலா ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டிடர்மினன்ட் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயின் டி ஏ இதில் டிடர்மினன்ட் ஏவோட மதிப்பு தெரியணும் அண்ட் அட்ஜாயின் டி ஏவோட மதிப்பு தெரியணும் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த ஃபார்முலாவில் அப்ளை பண்ணி உடனே நம்ம ஆன்சர் சொல்லிடலாம் கணக்கிலிருந்து கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸுக்கு ஏன்னு பேர் கொடுத்துருங்க இதிலேருந்து டிடர்மினன்ட் ஏ கண்டுபிடிப்போம் டிடர்மினன்ட் ஏ எப்படி எழுதலான்னா டிடர்மினன்ட் போட்டு அதே மேட்ரிக்ஸ் அளவு எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னால் அதோட சைன் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் த்ரீ கிராஸ் த்ரீ ச மேட்ரிக்ஸோட சைன் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் ஃபஸ்ட் ரோ சைன் மட்டும் எடுத்துப்போம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபஸ்ட் நம்பருக்கு ப்ளஸ்ஸு செகண்ட் நம்பருக்கு மைனஸ் தேர்ட் நம்பருக்கு ப்ளஸ்ஸுன்னு இருக்குது இதை மைண்டில் வச்சு நம்ம இப்போ எழுதணும் ஃபஸ்ட் நம்பர் டூன்னு எடுத்துக்கோங்க டூ எழுதியாச்சு இதோட ரோ இதோட காலம் ஆட் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கோங்க த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ எழுதியாச்சு செகண்ட் நம்பர் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்று பட் அந்த இடத்துல இருக்கிற சிம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எழுதியாச்சு இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன் ஐட் ஆகிற மாதிரியான ரோ மற்றும் காலத்தை ஐட் பண்ணால் கிடைக்கிற ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ இதை எழுதியாச்சு அடுத்த நம்பர் த்ரீ இதுக்கான சிம்பல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் த்ரீ எழுதிட்டு இந்த த்ரீ ஐட் ஆகிற மாதிரியான ரோ காலத்தை ஐட் பண்ணிவிட்டு கிடைக்கிற ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ டூ எழுதியாச்சு அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டு இப்போ இந்த ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸை எப்படி எழுதலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டயாமீட்டரை முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க என்ன இருக்கு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் ஃபார்ம்லாவில் மைனஸ் போட்டுட்டு டூ ஒன் டூ ஃபஸ்ட்டு டயாமீட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணி மைனஸ் போட்டு செகண்ட் டயாமீட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் இதுதான் இதோட ரோல் ப்ளஸ் ஒன் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு டயாமீட்டரை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எழுதியாச்சு ஃபார்ம்லாவில் ஒரு மைனஸ் போட்டுடுங்க அடுத்து செகண்ட் டயாமீட்டர் என்ன வருதுன்னாக்கா மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் த்ரீ இந்த மைனஸோடு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அது ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறிக்கும் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படி எடுத்து எழுதிட்டு ஃபஸ்ட் டயாமீட்டர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டென் ஃபார்ம்லால் ஒரு மைனஸ் போட்டுட்டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் நைன் இந்த மைனஸ் நைனை இந்த மைனஸோடு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் நைனுன்னு மாறும் டூ அப்படியே இருக்கட்டும் நைனில் டூ போச்சுன்னா செவன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீனில் த்ரீ போச்சுன்னா மைனஸ் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ எழுதிட்டு மைனஸ் டென் இல்லை நைன் போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் எடுத்து எழுதியாச்சு டூ செவன் ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒன் த்ரீ எழுதி மைனஸ் டுவெல்லோட மைனஸ் த்ரீ சேரும்போது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன்னு நம்ம ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இருக்குது ப்ளஸ் ஃபோர்டீனில் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் போச்சுன்னாக்கா மைனஸ் ஒன்று அதாவது டிடர்மினன்ட் ஏவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்று ஃபோர்டீனில் ஃபிஃப்டீன் போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் டிடர்மினன்ட் ஏவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்னுன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு டிடர்மினன்ட் ஏவோட வேல்யூ எப்போவுமே ஜீரோ வரக்கூடாது அப்படி ஜீரோ வந்துச்சுன்னா நம்மளால் ஏ இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியாது இட்ஸ் நாட் ஜீரோன்றதுனால இப்போ கண்டிப்பாக நம்மளால் இன்வெஸ்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் கணக்கிலேருந்து ஏ மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போது அட்ஜாயின்ட் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அட்ஜாயின்ட் ஏ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஏ மேட்ரிக்ஸோட கோ ஃபேக்டர்ஸை கண்டுபிடிச்சு அதை டிரான்ஸ்போஸ் பண்ணாலே போதும் நமக்கு அட்ஜாயின் டீயே கிடச்சிடும் ஃபஸ்ட் நம்பர் என்னென்னு பாருங்கள் டூ டூக்கான சிம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் போட்டுட்டு இந்த டூவோட ரோ அண்ட் காலம் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு கிடைக்கிற ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கோங்க த்ரீ ஒன் டூ த்ரீ எழுதி செகண்ட் என்ன நம்பர் இருக்குது மைனஸ் ஒன்று அதுக்கான சிம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்களா மைனஸ் ஸோ மைனஸ் போட்டுட்டு அந்த மைனஸ் ஒன்னோட ரோ அண்ட் காலம் ஆட் பண்ணிவிட்டு கிடைக்கிற நம்பர்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கோங்க மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ எழுதியாச்சு அடுத்து மூணாவது நம்பர் த்ரீ அதுக்கான சிம்பிள் என்னென்னு பார்த்தீங்களா ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் போட்டுட்டு அந்த த்ரீயோட காலம் அண்ட் ரோவை ஆட் பண்ணிவிட்டு மீதி என்ன
ரெண்டு ரோ முடிச்சுட்டோம் அடுத்து மூணாவது ரோ பார்ப்போம் மூணாவது ரோவில் ஃபஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா ப்ளஸ் ஸோ ப்ளஸ் எழுதிட்டு அந்த இடத்துல இருக்கிற நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் த்ரீயோட காலம் அண்ட் ரோ ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு மீதி என்ன கிடைக்குது மைனஸ் த்ரீ 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 ஒன் எடுத்து எழுதியாச்சு அடுத்து செகண்ட் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஸோ மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுட்டு அந்த இடத்துல இருக்கிற நம்பர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டூ டூவோட காலம் அண்டு ரோ ரெண்டுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு என்ன கிடைக்குது டூ த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஒன்று எழுதியாச்சு அடுத்து கடைசி என்ன இருக்குன்னா ப்ளஸ் ப்ளஸ் சிம்பிள் போட்டுட்டு அந்த இடத்துல இருக்கிற எண் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீயோட ரோ அண்ட் காலம் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்குது நமக்கு டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ இது சுருக்குவோம் எப்படி சுருக்கலாம்னா ஃபஸ்ட்டு டயாமீட்டர் முதல்ல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் எழுதியாச்சு ஃபார்ம்லாவில் மைனஸ் போட்டுட்டு டூ ஒன் டூ இதையும் எழுதியாச்சு அடுத்து மைனஸ் சிம்பிள் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு டயாமீட்டர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ம்லால் ஒரு மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் த்ரீ இங்கே இருக்கிற மைனஸோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் த்ரீயாக மாறும் ஃபஸ்ட்டு டயமீட்டர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ வர மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் நைன் இதோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அது ப்ளஸ் நைனாக மாறும் செகண்ட் ரோவில் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு டயமீட்டரோட மல்டிப்ளை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ அண்ட் ஃபார்ம்லாவில் மைனஸ் போட்டுட்டு செகண்ட் டயாமீட்டரோட மல்டிப்ளை சிக்ஸு ஸோ மைனஸ் சிக்ஸுன்னு மாறியிருக்கு அண்ட் செகண்டு ஃபஸ்ட்டு டயாமீட்டர் டூ த்ரீ சிக்ஸு ஃபார்ம்லாவில் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் நைனு ஃபார்ம்லாவில் இருக்கிற மைனஸோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அது ப்ளஸ் நைனாக மாறும் மைனஸ் சிம்பிள் அப்படியே போட்டுட்டு ஃபஸ்ட் டயாமீட்டர் டூ டூ ஃபோர் ஃபார்ம்லாவில் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்றுன்னா ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே வந்து ஆல்ரெடி மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ் மைனஸ் த்ரீனு மாறும் ஃபஸ்ட்டு டயாமீட்டரோட மல்டிப்ளை மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் ஒன் ஃபார்ம்லாவில் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ நைன் போட்டுக்கோங்க அடுத்து மைனஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் டூ ஒன் டூ போட்டுட்டு மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் இங்கே இருக்கிற மைனஸோட பெருக்கும் போது ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீனாக மாறிடும் டூ த்ரீ சிக்ஸு ஃபார்ம்லால் ஒரு மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்றுன்னா ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ்னு நைனில் டூ போச்சுன்னா செவனு மைனஸ் ஃபிஃப்டீனில் த்ரீ போச்சுன்னா மைனஸ் டுவெல்லு இந்த மைனஸோட பெருக்கும் போது அது ப்ளஸ் டுவெல்லாம் மாறும் அடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் டென்னில் நைன் போச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் எடுத்து எழுதிக்கோங்க மைனஸ் த்ரீயோட மைனஸ் சிக்ஸ் சேரும்போது மைனஸ் நைன் இந்த மைனஸோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் நைனாக மாறும் சிக்ஸோட நைன் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டீனு ஃபோரில் த்ரீ போச்சுன்னா ஒன்று இந்த மைனஸோட மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னோட மைனஸ் நைன் சேர்ந்தால் மைனஸ் டென்னு டூவோட ஃபிஃப்டீன்னா செவன்டீன் செவன்டீன் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் செவன்டீன் சிக்ஸில் ஃபைவ் போச்சுன்னா ஒன் இப்போ நம்மக்கிட்ட கிடச்சிருக்கிற இந்த மேட்ரிக்ஸை ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுங்க அப்படி ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடைக்குது பாருங்கள் எப்படி பண்ணணும்னா இந்த ரோவை அப்படி காலங்களாக இங்கே எழுதுங்க அடுத்து செகண்ட் ரோவை செகண்ட் காலமாகவும் தேர்ட் ரோவை தேர்ட் காலமாகவும் எடுத்து எழுதுங்க புரியலன்னாக்கா இங்கே இருக்கிற ரோ இருக்குது பார்த்திங்களா செவன் டுவெல் மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு அது காலமாக செவன் டுவெல் மைனஸ் ஒன்றுன்னு அண்ட் செகண்ட் ரோவை அப்படி காலங்களாக எழுதுங்க நைன் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஒன்றுன்னு அடுத்து தேர்ட் ரோவை தேர்ட் காலமாக எழுதுங்க எப்படி மைனஸ் டென் மைனஸ் செவன்டீன் ஒன்றுன்னு எடுத்து எழுதிக்கோங்க இதுதான் அட்ஜாயிண்ட் ஏவோட வேல்யூ ஏற்கனவே நம்ம டிட்டர்மினன்ட் ஏவோட வேல்யூன்னு தெரியும் இப்போ அட்ஜாயிண்ட் ஏவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் உடனே ஃபார்ம்லால் அப்ளை பண்ணி ஏ இன்வர்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏ இன்வர்ஸ்க்கான ஃபார்ம்லா ஒன் பை டிட்டர்மினன்ட் ஏ இன்ட்டு அட்ஜாயிண்ட் ஏ ஒன்று அப்படியே போட்டுக்கோங்க டிட்டர்மினன்ட் ஏவோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன்றுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் அதுவும் அட்ஜாயிண்ட் ஏ இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் அந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதிக்கோங்க இங்கே நான் முன்னவே சொல்லியிருந்தேன் டிட்டர்மினன்ட் ஏவோட வேல்யூ ஜீரோ வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு ஜீரோ வந்தால் என்ன ஆகுன்னா ஒன் பை ஜீரோன்னு வரும் ஸோ அதுக்கு வேல்யூ கிடையாது எனவே ஏ இன்வர்ஸை கண்டுபிடிக்க முடியாது அதன் காரணமாக தான் டிட்டர்மினன்ட் ஏவோட மதிப்பு எப்போவுமே ஜீரோ வரக்கூடாது அதை கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஒன்று ஒன்றால் வகுத்திங்களா நான் ஒன்று இந்த மேட்ரிக்ஸை அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன்னால் இந்த மேட்ரிக்ஸை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்படி மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன